হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি শ্যাম আজ আমরা যে ভিডিওটা দেখতে চলেছি সেটা টাইটেল হচ্ছে বিদেশি শিক্ষার্থীদের আগ্রহের শীর্ষে বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ তো বিদে মানে বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজের নাম শুনেছি অনেক বিদেশ থেকে প্রচুর ছাত্রছাত্রীরা সেখানে পড়তে যায় এবং তাদের যে পড়াশোনা সেখান থেকে শেষ করে এসে নিজের নিজের দেশে তারা সেটা সার্ভিস দেয় তো আজকে সেই মেডিকেল কলেজগুলোর যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী তাদের নিয়েই হয়তো বা কোনো একটা ইন্টারভিউ দেখবো ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবো সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলটাকেও লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে বলো না তো চলো ভিডিওটা দেখে নিই তারপর আরও কথা হবে নায়নজা ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর থেকে এসেছেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস পড়তে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের মেডিকেল শিক্ষা কিছুটা এগিয়ে তারপরও কেন বাংলাদেশে পড়তে এসেছেন এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল নায়নজাকে ফর মি আই প্রেফার কামিং হেয়ার বিকজ লাইক আই ওয়ান্টেড এক্সপোজার অফ আউটসাইড কান্ট্রিজ আই ডেন্ট ওয়ান্ট টু স্টে ইন মাই ওন কান্ট্রি ফর দ্যাট ভেরি রিজন আই চোজ কামিং টু বাংলাদেশ এডিশনাল পারপাস ইজ ছিল যে আমি তো এখানে ফ্রি করতে পারলাম অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কলেজ দ্যাট টু অ্যালবি কম্পিটিং with the uh, like m- most meritorious students of this uh, country so that was an additional point which is why i chose bangladesh ইনশাল্লাহ যদি আমি চান্স পাই অবশ্যই আমি এখানেও করতে পারবো এখানে তো অনেক ভালো পড়ায় আমার তো ফাইনাল ইয়ার চলে আসলাম আমি তো ফাইভ ইয়ার্স থেকে দেখলাম টিচাররাও অনেক ডেডিকেটেড এরকম না যে বাংলাদেশের পড়া ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়ার পড়া ডিফারেন্ট একদম সমান তো অনেক কাশ্মীরি স্টুডেন্টস প্রেফার করে যে বাংলাদেশে পড়ে আসতে এখানে পড়া ভালো হয়ে এম সি আই ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে ক্লিয়ার হয়ে যায় আমার লাইসেন্সিক এক্সাম ভুটানি শিক্ষার্থী তান্দিমম জানালেন বিদেশে মেডিকেল পড়ার জন্য এইসিসি পড়া অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন তিনি আমরা মানে আগে থেকে যখন আমরা ক্লাস টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডে পড়ি ওখান দিন থেকে মানে আমি যেতে যাতে পেয়েছি কি যদি আমরা ভালোভাবে মানে পরীক্ষা টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডে মেরিট র্যাঙ্কিং বেশি চলে আসি তাহলে আমরা মানে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বাংলাদেশ অ্যান্ড শ্রীলঙ্কায় মানে এম বি বি এসে স্কলারশিপ পাব এই নেপালি শিক্ষার্থীর কথা শুনে বোঝার উপায় নেই তিনি বিদেশি কথা বলেন সাবলীল বাংলা ভাষায় ফার্স্ট তো ইয়েস আই গট স্কলারশিপ বাট ওয়াই আই প্লাইড হিয়ার ইজ বিকজ আমি জানি যে এখানে এক্সপোজার বেশি আছে সো আমাদের যে ফিল্ড জি পেশেন্ট এক্সপোজার আর এখানে লাইক আমাদের ফিল্ড এরকম যে উই হ্যাভ টু বি ইন কন্ট্যাক্ট উইথ পেশেন্ট লাইক উই হ্যাভ টু টক টু দ্য পেশেন্ট উই হ্যাভ টু নো ওয়াট আর দ্য কেসেস সো এসব জিনিস এখানে অনেক ভালো পাওয়া যায় সো আমি অনেকগুলো দেখতেছি আর লাইক ইভেন আই ফিল বেটার দ্যাট আই ক্যান সি পেশেন্টস একবার দেখলে মনে থাকে আর ওয়েন আই সি দ্যাম অ্যান্ড ওয়েন আই রিমেম্বার দ্যাম আবার একটা কনফিডেন্স ডেভেলপ হয় যে হ্যাঁ আমি এরকম পেশেন্ট আসলে আমি হচ্ছে এটাকে ট্রিট করতে পারি এটা আমি আমি জানি যে আই হ্যাভ লার্ন দিস সো এটাই জন্য হচ্ছে আই থিঙ্ক বাংলাদেশ ইজ বেটার প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজগুলোতে পড়তে আসার আগে তাদের কি মনে হয়েছিল There are like many options to go, but Bangladesh, first reason is it's pretty close to home, you know, Bhutan and Bangladesh pretty close. I can move here and there whenever. And one other reason is like our Prime Minister, he's actually from Bangladesh. He graduated from here. He has a pretty good reputation over here. So, you know, why not give up the good reputation, I thought. So. Yeah, they're really nice. The teachers are really nice. But, uh, like, they're, they're, they're really nice. But it was really scary at the first, in the beginning. But our teachers helped us. And the friends here, like I made lots of friends here, like a lot of like local classmates helped us with the, you know, with studying and stuff and, you know, exams and stuff. So it's been really nice. Yeah, initially, initially it was tough for us when we came here in September, but like uh, it, we, yeah, we got used to it. Now we made a lot of friends here, but now we are, it's good. Everything is good. Teachers helped us initially and the local Bengali friends also. Uh, initially it was tough to be adjust here in the new environment new country new culture actually but uh, nepali and bangla language is a bit similar kacha kachi ase so we were uh, how can you adjust in hostel everywhere like that our seniors uh, our nepali seniors they helped us a lot in study like they said us to study from this source that source and how to adjust how to make friends like how to communicate with local people like everything they helped us a lot 
এছাড়া তারা জানালেন নারী হিসাবে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা তারা দেখছেন না বাংলাদেশের মানুষ অনেক আন্তরিক Oh, well, actually, um, you might be surprised, but more than India, I feel comfortable in Bangladesh. Uh, uh, I was a Muslim majority, so I was able to live in this place, so I was able to live in this place, so I was able to live in this place, so I was able to live in this place. I think as a woman, uh, I really feel safe. I don't feel, like, I don't feel much fear. বিকজ এখানে হচ্ছে লাইক পরিবেশে এরকম যে ইউ নো ইউ আর গিভেন ডিফারেন্ট রেসপেক্ট অ্যাজ ওমেন টু বিকজ লাইক এটা একজন ওমেন সো ইউ হ্যাভ টু লাইক ইউ নো গিভ হার প্রাইভেসি গিভ হার এভরিথিং সো আই থিং ইটস ইটস গুড ইটস নট লাইক আমাকে সেফই ফিল হয় আমাকে কখনো ইনসিকিওর ফিল হয় না ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ জানালেন বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে কারণ আমাদের আমাদের টার্গেট কি লোকাল স্টুডেন্ট যারা আমরা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে আমরা একদম প্রকৃত মেধাবীদেরকে নিয়ে থাকি ঠিক সেরকম আমরা যেন ফরেন স্টুডেন্টদেরকেও আমরা মেধাবী ছাত্র যারা তাদেরকে যেন আমরা নিতে পারি সেই জন্য কিন্তু সরকার কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশে মেডিকেল পড়তে যারা আসে তারা অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষার মান ভালো বলেই আসে এবং আমাদের আমরা সেটি আরও ভালো যাতে করা যায় সেই জন্য এইবার নতুনভাবে সিস্টেম করা হয়েছে যাতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে পড়তে আসে ইকরাম প্রথমেই এই বিষয়টার ওপরে বলতে যাই যে বেশ কিছুদিন আগে আমরা একটা ভিডিও দেখেছিলাম সেটাই হচ্ছে ভুটানের যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যত সম্ভব লোটে শেরিং এরকমই কিছু নাম উনিও এম বি বি এস এখান থেকেই করেছিলেন যেটা আমরা ভিডিওতে দেখলাম এবং সেখানে একজন বলল যে ওখানকার প্রধানমন্ত্রী যত সম্ভব প্রধানমন্ত্রী রাজা নয় প্রধানমন্ত্রী এখান থেকে এম বি বি এস করে গিয়েছিলেন এবং তিনি একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন যখন আমরা ভিডিওটা করেছিলাম তাই এক বছর হয়ে গেল কি তার বেশিও হতে পারে তো সেই সময় ভিডিওটা দেখেছিলাম আজকে আবার পুনরায় সেই নামটা শুনলাম নামটা যদিও বলা হয়নি প্রধানমন্ত্রী এসে এম বি বি এস করেছেন এবং ভুটানের প্রচুর ছাত্রছাত্রী ওখানে রয়েছেন এবং ভারত থেকেও প্রচুর ছাত্রছাত্রী কিন্তু মানে মেডিকেল পড়ার জন্য ওখানে বিশেষ করে কাশ্মীরি স্টুডেন্টরা কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর যায় কারণ এর আগেও আমি ভিডিওতে দেখেছি বেশ কিছু ভিডিওতে দেখেছি যেখানে কাশ্মীরি স্টুডেন্টরা কিন্তু বাংলাদেশের পড়াশোনা করতে গিয়েছেন বিশেষ করে মেডিকেল পড়াশোনা লাইনে তো তাছাড়াও অন্যান্য স্টেট থেকেও বাংলাদেশে পড়াশোনা করতে যায় এবং যেটা দেখলাম যে সার্ক যে গুপ্ত অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত দেশগুলো বিশেষ করে ভুটান নেপাল তারপরে শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া এখান থেকে প্রচুর প্রচুর স্টুডেন্ট যায় ইভেন আমি যতদূর জানি পাকিস্তান থেকেও অনেকেই আসে এখানে মেডিকেল পড়ার জন্য এবং আমি একটা ইন্টারভিউ দেখেছিলাম পাকিস্তানের একটা মেয়ে ইন্টারভিউ করছিল সেখানে কিন্তু সে যাকে নিয়ে এসেছিল সে কিন্তু বাংলাদেশে মেডিকেল পড়ছিল তো অপশান অনেক রয়েছে এবং সাথে সাথে খরচটাও আমি যত সম্ভব যেটুকু জানি ইন্ডিয়ার থেকে অনেকটাই কম এখানে বাংলাদেশে মেডিকেল পড়ার এবং সেই জিনিসটা হয় মানুষের সুবিধা এবং তার ফলে কি হয় ছাত্রছাত্রীদের যে পড়ার ইচ্ছা মানে ইচ্ছা থাকে অদম্য ইচ্ছা থাকে সেইটা যাতে নিবৃত্ত হয় সেটা ব্যবস্থা করা প্রত্যেকেরই উচিত এবং কম্পিটিশানটা সুষ্ঠু হয় যাতে এবং সঠিক ভাব মূল্যায়ন করে বেস্ট স্টুডেন্টদের নেওয়া যিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি বললেন যে যখন আমরা বাইরে থেকে স্টুডেন্ট নিই তখনও কিন্তু আমরা বেস্ট যে আছে তাদেরকেই বেছে